dance and heal. Ano ang uh, lugar ng pag-awit, ng musika, ng pagsayaw sa paggaling ng espiritu, ng katawan at ng damdamin ng tao? Salamat ama dahil kayo Diyos na maganda, Diyos na mabuti, Diyos na kaibig-ibig. Salamat sapagkat kayo Diyos ng lahat ng magagandang bagay na ibinibigay niyo sa tao. Turuan niyo po kami Panginoon na lalo pang maunawa ang hiwaga ng musika, ng sayaw, at kung ano ang kinalaman ito sa aming pakikipag-ugnayan sa inyo. Patuloy niyo po kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, payapain niyo po ang aming loob, patahimikin niyo po ang aming puso, palakasin at pagalingin ang aming mga katawan, at patalinuhin niyo kami. Nang maunawaan namin ay yung mga salita, at higit dyan, makipag-usap kayo sa aming Espiritu Lord, beyond words, so that we may not only understand, but we may live by your blessings. So, Father, be the speaker. Teach us. Elevate us to levels where we can appreciate you more. Lead us. Make your speaker your servant, your instrument, but be our speaker. May you, Lord, give your teachings, your message in powerful and your majestic way. Protect us from all harm, and may you also protect those who are not here with us yet. Lord, may your mercies be upon everybody. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray. Ano nga ba ang kahulugan at hiwaga ng sayaw? What is the place of music and dance in the lives of God's people? Ang sayaw ba ay sa Diyos o sa demonyo? The ownership of dance is and should be very, very clear. Everything belongs to God. Hindi na dapat pinag-uusapan pa kung sino ang may-ari ng lahat ng bagay na nasa daigdig, lahat ng mabubuting bagay. At ang lahat ng bagay nagsimulang mabuti, meron lamang na mga nabahiran, na dumihan, na pilipit, nagmumukha tuloy na hindi mabuti. Pero dahil na Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, at least at the beginning, everything is beautiful and everything is sacred. 1 Corinthians 10.26 The earth is the Lord's and everything in it. Ang daigdig, ang mundo, ang lahat ng nilikha, ang sang sinukob ay sa Diyos. Siya ang lumikha. Therefore, lahat ng bagay na narito, natural sa Diyos. The true heritage of dance is a very godly heritage. Ang pinagmulan, ang naging mga original na gamit niyan ay makadiyos at banal. Dance was part of godly biblical culture. Saan ba nagmula yan? Nakikita natin sa Biblia, sa simula pa lamang ay ginagamit ang sayaw sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Dance, first of all, celebrated victory. As when Miriam, the prophetess, led all the women in dancing after God destroyed Pharaoh's army. Ang bawat tagumpay ng mga anak ng Diyos ay ipinagdiriwang sa musika at sa sayaw. Exodus 15.20 Then Miriam took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourines and dancing. So tambourine, representative of sound or music, and then the dancing, representative of all movement, accompanied or not accompanied by music, to glorify God and to express thanksgiving. Nung si Miriam po ay sumayaw, siya ay mahigit 80 anos na. Kaya walang overage dyan sa sayaw. Dahil ang kanyang kapatid na si Moses was already 80 at the time, e eh ate siya, so mas matanda pa siya. Walang sinasabing overage para sa ganitong klaseng ministry. 1 Samuel 18.6 The women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing. Makapangyari ang gyera, ang mga kababaihan na naiwan sa kanilang mga lungsod ay sumalubong sa mga matatagumpay na kawal sa pamamagitan ng mga awit, sayaw, at tugtog. Dance also express adoration of God. Hindi lamang sa pagsasaya, pagbubunyi, kundi sa pakikipagtalastasan sa Diyos. Katulad ni David, si Haring David na yata ang pinaka-consummate dancer. Siya ay isang kawal, isang general, isang magaling na mandirigma, isa ring musician. Manunugtog din siya at siya isa ring dancer, not only as dancer, he was the dancer king. Or you can say the king of dance, especially in his time. 
Nung yung Ark of the Covenant na pinagsisidla ng tipan ng Diyos sa mga katao ay ipinasok sa lungsod, sino ang nanguna sa prosesyon? Si David. 2 Samuel 6.16 As the Ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a window. She saw King David leaping and dancing before the Lord. At itong si Michal na ito ay uh, nainsulto. Dahil ang kanyang asawa nagsayaw in his undergarments. King of Israel, pero nagsasayaw tulad ng isang alipin. That was precisely the point. Because to dance before your master, the slaves actually disrobed. Yan naman pag didisrobe, eh, nagkaroon lang ng mga kuminsan ay malisyosong pananaw later on. Eh. But the slaves of the olden days would disrobe before their masters to dance before them to show utmost submission. Tulad ng oblation ng monumento sa yuping na kahubad, nakatingala sa langit, submission to God para siya damitan ng karunungan. Na sinasabi natin, before God, we are really naked. There is nothing that we can hide and there is nothing we can be proud of. So sumayaw si David, tinanggal ang kanyang kingly robes. Very, very important prophetic uh, gesture. Tinanggal niya ang kanyang pagkahari na ang nagbibigay lang naman ng distinction na hari siya, yung kanyang corona, yung kanyang damit. E no, hinubad mo na yun, katulad ka na rin ng kahit sino dyan. At ganun ang ginawa niya sapagkat kinikilala niya na Diyos lang ang hari na sa harap ng hari ng mga hari, siya hindi hari, siya ay naghubad ng kanyang mga karamitan at sumayaw. 2 Samuel 6.14 David wearing a linen ephod danced before the Lord with all his might. Hindi yung mga pasubok-subok, pakonti-konti, but with all his might. This is an artistic uh, interpretation of that event na he really danced with all his might. So dance was sacred and it was a sacred expression of praise and worship. Dance was a very, very holy action before the Lord. Psalm 150 verse 4, Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. So dance was a celebration before the Lord. Napakainang makita ang isang congregation na hindi lang yung mga hudyat ang sumasayaw, hindi lang yung mga kaloob ang sumasayaw, kundi lahat. Lahat ng may ibig, hindi naman yung may ayaw, pero yung gusto ay hindi na magpipigil sa sarili niya at mag express sa pagsayaw. May hiwaga ang sayaw na nakikipagtalastasan ang Espiritu ng Diyos at sa Espiritu ng tao na sumasayaw. Na hindi kayang ipaliwanag, hindi naman ipinaliwanag, at hindi kayang lubos na maunawa. Nararamdaman lang pag ginagawa na in the spirit of worship. In biblical culture, dancing was not just entertainment, nor a performance before people, but worship before the Lord. Kaya nung umuwi si David sa kanyang tahanan, ang kanyang high society wife, na na-offend, na-insulto, na-inis, sa ginawa ni David, nagkaroon sila ng pagtatalo. 2 Samuel 6, 20-22 When David returned, Michal came out to meet him and said, How the king of Israel has distinguished himself today, disrobing in the sight of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would. Sa niya magaling, ang galing-galing ng palabas mo. Nagubad-ubad ka sa harap ng mga alipin ng mga babae na yon. Katulad ka lang ng mga kanto boy dyan sa labas. Bulgar mo. Ba't mo ginawa ang ganyang mga bagay? Noon hanggang ngayon, may mga tao na hindi na uunawa ang sayaw at minamasama nila. David said to Michal, It was before the Lord. Niya, hindi before the slave girls that I dance. It's not even before you. It's not before the people. It was before the Lord. I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this. And I will be humiliated in my own eyes. But by the slave girls you spoke of, I will be held in honor. Sabi niya, hindi ako sa harap nila sumayaw ha, sa Diyos. At yung mga iniinsulto mong mga low-class working girls na yan, buti pa sila, pinaparangalan nila ako. Naiintindihan nila ang ginagawa ko kesa ikaw. Nagkaroon ng malaking divide ang mag-asawang ito dahil sa sayaw. Hindi yung babae ang sumayaw ha, yung lalaki. 
yung mga pagka asiwa ng maraming kalalakihan sa pagsayaw, later na lang yon sa history ng humanidad, hindi ganyan nung araw. Wala silang, ay, pambabae, pambata, hindi ganun. Yung mga lalaki nangunguna pa. Dan celebrated God's favor and restoration. Pag nakakarana sa mga anak ng Diyos, ng pabor mula sa Diyos, pagpapagaling, pagpapaayos ng kanilang kalagayan, sumasayaw sila. Jeremiah 31.4 I will build you up again, and again you will go out to dance with the joyful. Yan ang sabi ng Diyos sa bayan. Bubuoyin kita muli at muli makakasayaw ka. Kasi kung buo, sumasayaw. Aside from his religious character, dance also expressed personal happiness. Hindi ka naman nagsasayaw lang dahil worship. Masaya ka, di sumayaw ka. The body is designed to express emotions through movement and posture. Yun lang sinabi mong, yes, napaganyan ka. Ano pinagkaiba nun sa sayaw? Sayaw na yun eh. Maiksi lang nga. Kumisa walang tugtog. Basta hindi ka paralyzed, gumalaw ka na, patungo ka na nun sa pagsayaw. In fact, nagsasayaw ka na. Kaya yung mga ibang sasabihin, ako hindi ako sumasayaw. Pero pag tumutugtog, napapagano ng kote, uga-uga. Sayaw na yun. Ano akala nyo? Hindi lang nga malaki ang movement. Walang choreography. Pero sayaw yun. Kaya yung nagsasabihin, ako hindi sumasayaw, liban na lang kayo completely paralyzed. It's not true. So kung sasayaw na rilaki ng konti, dilakihan nyo na. Pinawisan pa kayo, nakapag-exercise kayo. To defy this natural law for the body to dance, is to defy the creator of the body. Yung mga pumipigil sa mga pagsayaw, ang kinakalaban nila at Diyos na lumikha sa katawan para sumayaw. Bata pa lang, hindi nyo pa tinuturo ang sumayaw. Yung mga bata, pag nakarinig ng tugtog, umiindak na agad at sumasabay sa rhythm. Talagang nilikha tayo para sumayaw. Lahat ng nilikha ng Diyos gumagalaw. Yung may buhay, ha? Akala nyo walang kabuhay-buhay, kagalaw-galaw yung isang halaman. Kahit tingnan nyo yung loob ng cells noon under a microscope, may mga movement yung mga laman ng cells niya. Yung mga mitochondria sa loob ng cells ng tao o ng hayop o ng halaman, hindi tumitigil sa paggalaw. Tumitigil lang yung pagpatay na yung nilalang. Luke 15.25 Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. Alam nyo kung saan galing itong episode? Yung tinatawag na prodigal son ay nagbalik sa sarili, humingi ng tawad at bumalik sa ama niya, nagparty, sayawan, tugtugan. Yun nga yung laging righteous and self-righteous na kapatid nung dumating. Ba't may tugtugan sa loob? May sayawan pala. Hindi siya pumasok. Hindi siya nakisali. And you know that the father in the story is representative of God. And the two sons are representative of two types of people. Yung isa yung obviously na makasalanan pero nagbagong loob, nagsayawan. At yung isa, hindi obvious ang kasalanan dahil outwardly mukha siyang very proper all the time pero nasa loob pala yung kasalanan. Pride, self-righteousness. Eh, nakita nyo sa kwento na mas malala yung ganung uri ng kasalanan. He defied dancing. Indirectly, he defied the Lord who is the author of dancing. Ang propetang si Jeremiah, idinaing niya ang kawalan ng dahilan sa kanyang bayan para sumayaw dahil sobrang malaki ang problema ng bansa. Lamentations 5.15 Joy is gone from our hearts. Our dancing has turned to mourning. So dalawa lang pala yung ginagawa ng katawan. Either siya ay sumasayaw o siya ay nagluluksa. Meanwhile, the psalmist exalts God for turning his wailing into dancing. Sabi nung sumulat ng psalm, Salamat naman yung aking lungkot pinalitan ng saya at yung aking pagluluksa pinalitan ng pagsasayaw. Psalm 30:11, you turned my wailing into dancing. Well, Solomon essays the balance of life by wisely noting that there is a time to mourn and a time to dance. Panapanahon. May panahon ng pagsayaw at mayroong panahon ng paglulungkot. At binanggit niya yan sa Ecclesiastes 3, verse 4. But just like any uh, good thing that was counterfeited by ungodly forces, dance was misused in pagan worship and wild merrymaking. Lahat po ng totoo, hinuhuwad. 
Lahat ng gawa ng Diyos, kinokopya, pinapalasifikado ni Satanas. At ganun din ang ginawa niya sa sayaw. Maraming example sa Bible ng pagan worship, pag-worship sa mga Diyos-Diyosan, sumasayaw din. Pero hindi komo nagsayaw ang mga yon sa harap ng huwad at mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin yung mga tunay na mana ng palataya ay hindi nasasayaw sa tunay na Diyos. Sila lang yung nakikihiram at salagay ibibigay nyo na ng todo, di naging kanila na. Ang problema sa mga maraming nangihiram, hindi na marunong magsole. Akala nila, kanila na. Ganon din ang nangyari sa sayaw, sa tugtog, kaya maraming konservatibong mga relihiyoso ayaw niyan. Sabi niya, kay Satan niyan, I beg your pardon, the earth is the Lord's and everything in it. Ang lahat ay sa Diyos. Walang pag-aari si Satan. You are giving him too much credit when you say kanya yan kasi walang kanya. Nangihiram. At pag inihiram niya, ito'y nababaloktot, napipilipit, nadudumihan. Kaya dapat bawiin yung barel mo na hina, ah, hiniram ng kalaban. Ginagamit laban sa iyo. Dapat eh, bawiin mo uli, agawin mo. At gamitin mo laban sa kanya. At ganun yung mga arts. Kaya marami mga religious people don't like the arts. Akala nila worldly yan, ganyan-ganyan. Paano? Ayaw mong gamitin. Lote mo man at hindi mo tirhan, magkakasquatter. Ganon din yun. Asawa mo at hindi mo alagaan, may ibang nag-aalaga eh. Kaya napaka-importante na yung sayo, kinukup-kup mo, inaalaga mo, ginagamit mo. You always reclaim and reclaim and reclaim ownership because there are people who would like to steal. Si Moses, napatalikod lang, nagsayawa ng Israel para sa ibang Diyos. Exodus 32, 19, When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, His anger burned. E dapat naman talaga siya magalit dahil hindi na si Yahweh yung sinasayawan. Pero kung sinasayawan ay ang Panginoong Diyos sa langit, ang Panginoong Yesus, abay napaka-sacred ng sayaw na yun. Dance has been usurped, twisted, corrupted, and abused by the worldly. The infamous dance of the daughter of Herodias caused John the baptizer his all-precious head. Alam nyo yan, sumayaw yung babaeng anak ni Herodias. Ito namang lasing na hari. O hingin mo, kahit anong gusto mo sa ganda ng iyong sayaw. Sabi ng nanay, hingin mong ulo ni John the Baptist. Killjoy sa buhay natin yung propeta na yan. Nahingi tuloy. Kaya mga Baptist galit sa dance. E papano, nahingi yung ulo ni John the Baptist dahil sa dance. Pero maling paggamit kasi ng dance yun. Pero hindi ibig sabihin na may insekto sa bahay mo, susunugin mo yung bahay mo. Hindi ibig sabihin na may daga sa barko, ilulubog mo yung barko. Piliin mo lang yung daga, piliin mo lang insekto, but save everything else. At yun po ang cultural redemption. You redeem dance. Tinatanggal mo yung maling elemento na sinasayawan, tinatanggal mo yung mga maling pananamit, yung mga maling kilos, na mga malalaswa, nagiging banal na sining uli yung sayaw. When there are rats in the ship, you kill the rats if you like, but you don't sink the ship. Hindi sabay-sabay natatanggalin mo na yung buong sayaw at ayaw mo na na medyo gumalaw-galaw yung mga tao. Many people think that because of the dance of the Herodias' daughter, they could demonize all of the arts. When there is dirt in the house, you clean the dirt, but you don't destroy the entire house. Because a good way to counter misuse is selective and proper use. May mali palang paggamit. Ibig sabihin, may tamang paggamit. So para mo matanggal yung mali, palitan mo ng tama. Hindi yung neutral ka lang o kaya nag abstain ka. That is why music and dance need redemption from misuse. Redemption means using again all that belong to God, but not without formal reclamation and process. Kaya kahit sa cultural redemption, kahit sa redemption of dance, pinag-aaralan mo yung sayaw kung may elemento yun na hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos, tinatanggal mo na. Itatabi mo, hindi mo na ginagamit at ginagamit mo lahat ang pwedeng makalugod sa Diyos. In fact, hindi lang sa Old Testament, dance was also part of early Christian culture. Later on, it was discouraged and banned altogether. Kaya anong nauso? Yung barricade-like church pew. Sa palagay nyo, bakit umuso ang mga upo ang mahahaba, hindi mo mailiko, at para mga barikada sa mga rally sa UP, yung mga upuan sa church, pinigil na mga pari ang sayaw. The priest could not 
tolerate competition. Organized religion was obsessed with control. And how could a speaker in the pulpit have control and complete control when the people are dancing and communicating with God also in a spiritual way? So na invento yung mahahaba mga silya na yan. At nung tayo yung nagkaroon ng kaliwanaghan sa ating pag-iisip, isa yung sa una yung tinanggal natin, yung mahahabang silya. So people can move. Pero kung kayo gusto nyo sumaya o siksikan pa rin sa lugar nyo, doon kayo sa maluluwag na aisle, doon sa may likod, sa may gilid, dahil baka na masiko-siko nyo yung katabi nyo, eh, lalong hindi siya makasamba. Siyempre kailangan meron ka rin paggalang sa kapwa mo, hindi lang naman kayo ng Diyos ang nag-uusap eh, may iba pang tao dyan. So inilalagay mo rin sa tamang pwesto, sa tamang lugar, at tamang timing din. Dance was and is a powerful non-verbal medium of communication. Mahiwaga at hindi ipinaliwanag sa Biblia, pero maraming mga kapangyarihan ang Diyos na umaabot, nakararating, dumadaloy sa isang nagsasayaw. Ko ang pagsasayaw, lalo na, ay galing sa puso at para sa pagsamba. From the beginning, God's people bowed, knelt, prostrated, and fell on the ground, as Deuteronomy 9.18 says. And people lifted their faces, their arms, and hands before the Lord. May mga Kristiyanong ni hindi mo mapapataas ng kamay, magkama tayo na. Walang taas-taas ng kamay. Parang napakalaking krimi na itaas mo yung kamay sa Panginoon, samantalang ang daming example sa Biblia. Si Daniel, isa pang mahiwagang propeta, hindi bali na na siya maaresto, hindi bali na na siya itapon sa apoy, hindi bali na na siya ipakain sa leon, basta pagsasamba siya, nagbubukas siya ng bintana na nakaharap sa Jerusalem. Nung panahon ni Daniel, ang buong bayan ng Israel ay mga bihag. They were captives in Babylon and so they could not worship in their own temple. But what Daniel the prophet would do at time of his prayer, three times a day, he would open his upper room window facing Jerusalem and face there. And people outside the window could of course see him. Nagkaroon ng utos si Nebuchadnezzar, walang magdarasal lang isang buwan liban sa kanya. Sa haring Nebuchadnezzar lang ang dasal. Hindi sinunod ni Daniel. At hindi siya nagtago sa pagdarasal, binuksan pa rin niya yung bintana. Bakit ang halaga kay Daniel na humarap pa doon? Sabi niyo ba, ay may feng shui pala ang dasal. I don't know how you want to look at it, but he was facing a direction and he insisted at the pain of death. Hindi niya i-give up yung kanyang paninindigan na yon. Psalm 95.6 Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. So may bowing down, merong kneeling. So people are not stopped if you want to kneel, if you want to bow down. Kaya lang, lagi ngayon, dahil sa dami nating sabay-sabay nag-worship, lagi i-consider mo yung katabi mo kung naaabala siya. If you want to be more expressive, you have to find a space where you will not bother anyone who is not yet in that level of uh, conviction of how the body can be used in worship. Psalm 28.2, I will lift up my hands toward your most holy place. Of course, the reference is the temple in Jerusalem. Na laging yung kamay nila, inihaharap nila doon, itinataas nila. Ano kaya ang alam nila na hindi naman nila sinabi sa atin sa Biblia? Pero ginagawa nila yon. At kung ginagawa nila, may dahilan. Daniel 6.10, Now when Daniel learned that the decree had been published, yung bawal magdasal, he went home to his upstairs room where the windows open toward Jerusalem. Three times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to God, just as he had done before. May isa pang lalo namang mas mahiwaga. Sa Exodus 17.11, at sa buong chapter na yun, may gera ang Israel. Si Moses pa ang leader. Pag itinataas ni Moses ang kanyang dalawang kamay, nananalo ang Israel. Eh syempre, may edad na napapagod, ibinababa, aba, natatalo, natataas uli. Wow, nananalo na naman. Natatalo na naman pagka ibinababa. So ang ginawa na nila, dahil ang tagal nang nakataas at hindi na makaya, kumuha ng dalawang taong tagadala ng kamay niya, hinawakan ang kanyang kamay, at hanggang hindi natapos ang gera, they held up his hand. Two men had to be tasked to hold Moses' hands up. As due to fatigue, he could not hold them up any longer. Anong kinalaman ng kilikili ni Moses sa panalo ng gera? 
Meron. Nakatikom o nakabukag kilikili, may kinalaman. Hindi naman ipinaliwanag. So kung gusto nyo, itaas nyo na lang ang kamay nyo. Kung meron kayong conviction. Kung wala naman, napipilitan lang kayo, wala rin talab yun. Pero meron. Ang problema kasi sa naging uh, evolution ng Christianity, lalong-lalo nung uh, umuso yung sobrang uh, pagpipreach, pag-aaral, pagtuturo, yung sobrang halagang ibinigay sa salita, the word, in classroom, in preaching, nalimutan ng mga tao yung mga ibang kapangyarihan beyond words, yung mga non-verbal powers of the faith, yung mga powers available through gesture, through correct posture. Nakikita natin ang daming example. We don't have to be superstitious. Nandun naman. Ang nalagay na lang lahat sa reason, reason, reason. Kasi sobrang na-westernize ang Christianity. Naging philosophy. Puro na lang rason, 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 dahilan, usapan. Pero maraming bagay na mahiwaga na wala. Exodus 17.12, When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Har held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Anong kinalaman? Hindi natin alam, pero meron. Why posture? Why the direction towards Jerusalem? Furthermore, the Scriptures admonish the faithful to lift up holy hands, as in 1 Timothy 2.8. So, lift up holy hands. And even lay hands on each other, as Second Timothy one sixteen and other verses say. Meron nga ba talagang napakahalagang papel ang posisyon ng katawan, kilos nito, that some offerings were even ordained to be waved. May mga iwinawagayway na offering in Exodus twenty nine twenty six. Kung ano yung daladala mo sa Panginoon, ikakaway-kaway mo muna bago mo ibigay. Ito's to be waived. Ano kaya ngayon, bago tayo mag-offering, o i-wave muna. Di ba? Para magkaalaman kung sino walang i-wave. No? Pinapa-wave talaga. No? Yung iba, titulo ng lupa ang i-wave. Wow! Di ba? Yung iba naman, promissory note. Pwede na rin. Masa may i-wave ka dyan. Dahil no one is to appear before the Lord empty-handed. Kaya yung mga banners, mga kapatid, yun yung pagpapalaki ng waving eh. It is exaggerating, no, enlarging the gesture para mas lalong ma-appreciate, mas lalong makita. Because dancers always use hand props to amplify and magnify what they are doing. Kaya mga ibang mga dancers, halimbawa sa Sulu, naglalagay ng janggay yung parang mga mahahabang kuko para lalong kitang-kita mo yung movement ng daliri. Mayroong humahawak ng mga abaniko para imbes na palad lang nila yung gumagalaw, pinapalaki nila abaniko. Kaya yung iba, talagang banner pa. Pinapalaki. Dahil gusto mong lakihan yung expression. And of course, we encourage everyone, you should have your personal banners. Malaki o maliit. Maganda yung pag mag-worship na tayo, ilalabas yun na sa bag nyo, may banner pala kayo. Kung ano yung kulay na yun, kung ano yung mga shape doon, yun ang symbol ng inyong relasyon sa Diyos. Dahil ang mga kulay, mayroon niyang sinasagisag, yung mga shape, hindi lang basta ipinaglalagay yan. Mayroon niyang sinasabi, tulad ng mga flag, may kahulugan. And banners had always been part of worship, especially in the Old Testament. Kaya hindi masamang meron kayo niyan. Yung iba, panyo naman ang winawagayway. Yung iba nga, passport pa. No? Eh, sino naman ako para pigiling kayo kung gusto niyong gamitin yun? Basta in the spirit of worship. Nagiging hand props siya to make it more festive, more expressive. Hindi lang dapat yung hudyat ang may mga banner. Lahat tayo may personal banner. Para meron kang inilalabas na pang wave mo na ganun. Alam nga namang yung umuwi lang na Pilipinang naging Miss Universe, ang sinasalubong nyo ng banner. Dapat humaharap ka sa Panginoon, may banner ka lalo. Such was the seeming centricity of bodily movements and formations and connections that even the Lord touched bodies, even dead bodies in His ministrations. Very touching ang Panginoon. Ha? Kahit patay, pinagbabawal ng batas nila, hinihipo niya. In so doing, he not only challenged tradition, but he also technically broke Jewish laws. Because the Lord was above the law. In fact, hindi siya lawbreaker. 
ibinagay niya ang muling tamang pagbasa ng law dahil naligaw na hindi yung law, yung pagbasa at pag-interpret. Kaya binigyan niya ng mga hindi bagong meaning, ibinalik lang niya sa dati na nawala na. More significantly, could it be that to move, to pose, to align in physical configurations is to reflect or flow with spiritual dimensions that allow the body to be the meeting point of the spiritual and the physical. Kung baga, nagsasama sa katawan mo ang espiritu ng Diyos, ang espiritu mo, yun ang nagiging medium na sila ay magsanib sa pamamagitan ng iyong mga bodily formations. There is no verse that says that. But when you look at all the actuations of the holy men and women of the Bible, you will know that they knew something. And they were very physical in their worship. Talagang nakikita mo sa kanilang anyo ng muka, sa kanilang isinusuot, sa kanilang mga kilos. Dance can be very powerful expressions of worship, praise, thanksgiving, and even petition to God. Nakita niyo yung mga sumasayaw sa uban do, humihingi ng anak. Sumasayaw sila. Dinadaan nila sa sayaw yung dasal. Ngayon, kung ang sinayawan mo ang Panginoong Jesus, edi lalong direct to the point ang pag-worship mo. Kumisan ang discomfort ng mga ibang religious uh, thinkers, eh kung kanino sumasayaw, sinong sinasayawan? Kaya kung gusto mo, sayawan mo ang Panginoon, the same sayaw, become sacred dance. It is the object of worship. It is the heart of the worshiper and the intention of the worshiper that gives the art its beauty and its holiness. Walang evil dance, walang sacred dance, kasi non-living thing yung dance. Walang satanic music, walang sacred music. What makes it bad or good is the heart of the musician or the dancer and the object, the deity, the God for whom it is being performed. Yun ang nagbibigay ng kabutihan o kasamaan doon sa sining na yan. Makapangyarihan ng sayaw, dance can also explain, exemplify, and teach profound and abstract ideas from and about God. Of course, you know, body language. Kung misan, iniisip lang natin, body language is only sexual. Body language is only this or that. But yes, the body has a language. And God reads that language. At kitang-kita natin ang napakaraming example sa Bible. Dance, the arts, appeal to the soul. Kumisan yung preaching, words, appeal to the brain, appeal to reason. Maganda yon. Pero ang tao, hindi lang brain, hindi lang reason. Ang tao, meron ding spirit, may soul. At hindi lahat ng mga matataas, matatayog, malalalim na bagay ay kayang ipaliwanag, ipahiwatig, ipaabot ng salita. Written or spoken word. May limitasyon. Meron tayong nararamdaman na hindi kayang maipaliwanag ng salita lamang. Kaya yung communication ng arts. Kumisa sa mo, touch na touch ako, ang ganda-ganda-ganda ng worship. Hindi kayang ibigay sa iyo ng preaching, yung ganung uri ng pagiging touched in the spirit. Dahil napaka-spiritual din, tulad din ng preaching, spiritual yung sayaw, yung tugtog. Vocal and literate communication can have limitations. Music, dance, the arts can stand in the gap. Kaya kahit ano ng mga kapatirang kristyano ang gustong lubusin ang pagpapaliwanag tungkol sa Diyos, pagpapaunawa tungkol sa Diyos, lubusin ang pagpapahayag ng tao tungo sa Diyos, dapat binibigyan niya ng malaking puwang yung arts. Kasi yung arts talaga is like a priest. The arts straddle the worlds of the physical and the spiritual. Kaya, through the artist, nagkakaroon ng communication yung spiritual world at yung physical world. Malalalim ng mga bagay. Dan celebrates the wonder of the creation and design of the human body. Yung sumasayaw, nakakadiscovery ng mga bahagi ng katawan niya na namatay na lang yung hindi sumasayaw, hindi niya nalamang may ganun palang bahagi ang katawan niya. So when you dance, you explore the possibilities, all the movements, all the capacities of the human body. That's why through such creative use, 
you're able to understand God more and appreciate God more. The dancer discovers parts of his or her body that other people don't even know existing, to be existing. Psalm 139, 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Kaya nakikita mo, wow, nakakatalon pala, nakakaikot. Kaya pala ng taong umikot ng labing limang beses ng ganong kabilis. O nalalaman mo yung galing ng creation ng body. Tulad din ng sports. The athlete discovers the wonder of the human body more than the audience. Kasi nalalaman niya yung galing ng design ng Diyos. So the use, employment of that is an act of worship. Pinapasalamatan mo ang mga tao na sila ay nakakasayaw, nabibigyan kanila ng uh, kasiyahan. Katulad ng ginawa ni David, hindi lang siya sumayo para sa Diyos, all the other men and the women in the village were also encouraged to be expressive. So Dan celebrates God as Creator. Marami. Kaya yung mga athlete, kung ang puso lang nila, ginagawa nila, tatalon ako for God's glory, ihahagis ko itong bakal na to for God's glory, it's an act of worship. Because it glorifies God, the creator of the human body. But without God in the equation, it becomes just an ego trip. So nakikita natin yung halaga. Dance can become a channel of mystical impulses and power. Yung mga pagan people nga eh, mas nagagamit pa nila ang sayaw kaysa sa God's people. Kasi hindi sila takot. Sila tuloy yung nakikinabang. At kung ano man yung napapala nila na yon, meron din kasi ginagawa nila pa ulit-ulit. Otherwise, if there's no power in dance, why are physical postures and movements important elements of biblical culture? Or why was Michal made barren and childless after she judged David's dancing? Alam niyo yung asawa ni David na sabi, ba't kasasayaw-sayaw, wala kang class? Ang vulgar-vulgar mo? 2 Samuel 6.23 And Michal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. Yan ang naging bunga ng pag-judge niya, pag-husgan niya sa nangyari na pagsasayaw ni David para sa Panginoon. Isinara ng Panginoon ang kanyang sinapupunan. The Lord closed her womb and she became barren and childless, which was the worst situation that a woman could experience in Old Testament times. What barrennesses awaits or inflicts today's Michals? Kung noon, ipinalo ng Diyos si Michal dahil sa kanyang paninira, sa kanyang pag-aalipusta, panlalait sa sacred dance, ano kayang palo ang tinatanggap ng mga Michal ngayong panahon na ito? Siyempre, God does not change. God is yes, today, yesterday, tomorrow, the same. What spiritual lifelessness, what spiritual childlessness are suffered by Christians who judge and avoid dance? Or why would stillness be equated with death? As in Exodus 15, 16. Needless to say, dance is a very powerful ministry. Dance should not be ignored, neglected, or demonized. Well, it is true that some forms of dances have to be edited or rearranged a little bit so that it does not call undue attention to the body. That while some costumes have to be made more decent, some movements more self-respecting, dance as a wholesale art should not be ignored or neglected or demonized. Dance should be redeemed and put it in its correct place, worship. Pang-worship siya talaga. God delights in music and dance, obviously. Psalm 149, verse 3, Let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. Hindi lang sinasuggest, utos ito. Sayawan ng Panginoon, tugtugan ng tambourine, ng harp. Psalm 150, verses 3 to 5, Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Teka muna mga kapatid, bago kayo tumalon sa conclusion, 
Hindi lang yan ang buong listahan ng pwedeng gamitin and outside of that, hindi na pwede. Yan lang kasi ang inventaryo ng mga musical instruments ng Israel. So, kumbaga, sinagad na nila kung ano yung meron sila. Pero hindi ibig sabihin, yun lang ang pwede. Kung anong instrument meron ng isang lahi, isang bayan, isang kultura, yun yun. So, kung pwede nating basahin yan in a Filipino way, tugtugan siya ng gitara, ng banduria, ng agong, ng kolintang, ng kubing, ng dewdewas, ng balimbing, at kung ano-ano pa, pwede yun. Hindi ibig sabihin, ito lang. Yan lang kasi ang alam nila ng mga sumulat. Pero ang ibig sabihin nito dahil sinabing lahat, ito doon yun na. Huwag na pagpa-try-try. Gusto ng Diyos ay todo bigay. Kaya join na lang kayo. Let's make music and dance to the Lord. Dapat ganun. So bring your instrument and banner. Mga kapatid, kung meron kayong personal instrument, silindro, whatever, gusto nyong dalhin sa worship, tugtugin nyo. Kaya lang, kung hindi kayo naka-rehearse with our musicians, medyo doon kayo sa may dulo-dulo para baka makagulo eh. Baka iba yung arrangement nyo. No? Laging ang rule is, huwag makakagulo sa kapwa. Pero gusto nyo tugtugin ninyo, dalhin ninyo siya, maganda. Kaya nga, ang pinakadala nyo, meron ba kayo laging dalang instrument? Di ba sabi nga ng iba, wala ba kayo mga kamay? Di ba? May kamay kayo, pwede yung ipalakpak at the least. Di ba? Ngayon, kung iisa yung kamay, meron para kayong hitam, pwedeng tamaan ng kamay na yan. Pwede pa rin kayong pumitik-pitik. Sound. Minsan po, ako yung nagpapacheck up sa ospital, yung tinetest nila yung mga dugo na dumadaloy-daloy sa ugat sa leeg, nadidinig pala nila. Humingi ako ng recording, inuwi ko. Sa lakas, alam nyo maganda ng tunog doon. Pagka dumadaan yung dugo sa ugat mo, ang lakas dahil may amplifier na instrument. But you know, dinig lagi ng Diyos yung tunog ng dumadaan sa ugat nyo, kaya alam nyo kung may sakit kayo. Ngayon pa lang natin na-discovered through an instrument, dati ng alam ng Diyos. Ang Diyos talaga musical. Pati pagdaan ng dugo sa ugat, may tunog. Pag nagsusuklay kayo, kung ma-amplify yung tunog, pag dumadaan yung bra sa buhok nyo, may tunog. Laging may tunog. Ang hilig ng Diyos sa tunog. Siguro, doon sa kaparusahan sa mga hindi maka-Diyos, mawawala ng tunog completely. Yung nakakabinging katahimikan. It's important. Siyempre, hindi noise ang gusto natin. Music in worship. Kaya may harmony yan, may arrangement, at dapat bagay ka rin sa iyong mga kasabay. Si Solomon, di ba pinakamarunong siya sa lahat? Sa niya ginamit ang runong? Sa maraming bagay. Pero unang-una sa worship. Solomon had 4,000 full-time musicians in the temple. 1 Chronicles 23.5 4,000 are to be gatekeepers and 4,000 are to praise the Lord with the musical instruments I have provided for that purpose. Kayong lahat ng mga nakaupo dyan, instrumentalist pa lang sa worship ni Solomon. Diba? Kaya sobra-sobrang blessing ang ibinigay niya. Dapat ang choir, hindi lang yung nasa entablado, everybody is a member of the choir. So kung gusto yung kumanta ng second voice, mag-second voice kayo dyan. Once more, the rule is, dapat hindi nakakaabala. Nakakadagdag. Nakakaganda. Pero kung gusto nyo maging part talaga ng official choir, official instrumentalist, sumali kayo. Lahat kayo na may gift ng music, pag hindi nyo ginagamit in a loud way, tulad ng banner, tulad ng janggay, tulad ng fan, pinapalaki, sayang. Binigyan ka ng Panginoon ang talent, gusto niyang makitang ginagamit mo yan sa hanap buhay mo, pero more than that, sa pagsamba. The talent of the Christian is property of the church, the body of the Lord. Hindi niya yun private property. Kaya ibinigay sa kanya yun para magamit in the body of Christ. Parang yung daliri, yung paa, yung kamay, hindi siya nandun para sa sarili. Bahagi siya ng body. Dapat siya mag-function. Kaya mahal ka sinusurrender natin yan. Unawain natin yung halaga ng sumali sa music, sa dance, sa ganitong pag-worship. Kasi yung iba, akala nila nag-worship na sila, pero sila pala yung naging audience lang. Nanood lang, tumingin lang, at kadalasan namintas pa. Siyempre, pagka hindi ka bahagi noong naglilingkod, ang tendency mo, may oras kang mamintas. Parang sa gobyerno din, ang dali-dali mong tulig sa inyong mga nasa gobyerno, subukan mo maging civil servant, 
Iba na, naiiba yung perspective mo. Tali pala yung kamay mo, mahirap pala yan. Ang dali-dali yung magdadaldal pag nasa labas ka. Ganon din yung mga a-attend-attend lang ng church na hindi naman sangkot sa pagpapaandar. Ang daling makahanap ng mga pintas at ang tatalino ko. Dapat ganito, dapat ganon. Subukan nyo mag-volunteer para masolve nyo yung problema nyo. Di ba? Because the church doesn't belong to anyone in particular. It is the body of the Lord and all members are parts of it. So have more music. Do more music. Appreciate more because music invites blessings. Music drives away evil. Mga matatanda. Sa bagay, wala ni isang matanda dito. Mga mature. Diba? Hayaan nyo naman yung mga bata na mag-enjoy ng music nila. Diba? Kung gusto nyo ng punebre, inyo. Pero may iba silang gusto. Don't impose your taste on them. And young people... Huwag yun mabigyan ng sakit ng ulo yung matatanda sa mga tugtog yung talagang nagpapasakit ng ulo nila. So once more, ang policy, dapat di ka nakakaabala. Hindi ka hindran sa kaligayahan ng kapwa. Volume, space, itama mo. But we should have more music in our lives. 2 Kings 3.15 Merong tagtuyot. Ang Israel was at war. Ang number one nilang problema, wala silang mainom. Matatalo na sila. Ipinatawag ang propeta. Wala sa mood ang propeta. Ayaw niya mag-prophesy. Kasi hindi niya gusto yung isang hari sa dalawang hari na nandun. Pero tinawag siya, kailangan niyang tulungan ng bayan. Anong sabi niya sa 2 Kings 3.15? But now, bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came upon Elisha. Kita niyo na? Wala ako sa mood, sabi niya. Magpatugtog na kayo. Nagkamood ang prophet, at nagkamood din ang Diyos, wala rin siya sa mood. Pero nung tumugtog, dumating ang Espiritu ng Diyos, nag-prophesy si prophet, at nagkatubig. So make music for water. Whatever water you lack in your life, bahala na kayo mag-isip kung ano yun. Make music for prophecy. Napakarami mga tao depressed ngayon, kahit noon. Si King Saul had a horrible and a grave case of depression. For example, 1623, Whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. Ang music sa Diyos, hindi matiis ng masasamang espirito pag may music. Lalo't yung musician ay, ang puso ay para sa Diyos, ang damdamin ay para sa Diyos, ang layunin ay para makatulong sa kapwa, makadyos na layunin, hindi kayang tiisin ng masamang espirito. Aalis at aalis siya. Hindi ba sabi, resist the devil and he will flee from you? There is another way. Make music. And he will flee from you. Sacred music, ha? Yung tama yung object, tama yung puso mo. So now you have music for therapy. Kaya kita niyo lahat ng spa ang tugtog yung ting, tung, ting, tung, kasi nakakapahinga. Merong nagagawa talaga yung tugtog. Kaya kung minsan pag merong kagano sa bisita mo, para naman spa ang bahay mo, nakakapahinga. Comfort is given by music. Can you imagine music for casting out evil spirits? Kaya yung mga bahay na mga makakagalit ang mga miyembro niyan, bihirang may tugtog. At kung may magpapatugtog, sabi niya, patayin mo nga yan. Pipigilin ka agad. Alam na alam mo, may mga satanas dito sa bahay na ito. Musika lang, ayaw pakinggan. Nag-aaway-aaway. David was a warrior, a musician, and a dancer. David was not insecure about his masculinity. Kaya niyang gawin lahat yan. Dance is not only for women or children. And of course, there is music for victory. Sa mga gyera, the one related in Joshua 6, 2 to 5, gyera, nung tumugtog sila, nanalo. Judges 7, 19 to 22, Gideon and the hundred men with him blew their trumpets. And you know what happened? The walls of Jericho came tumbling down. Not by engineering, but by music. Nakapagpagiba ng pader. 
Merong mas mabibigat at matitigas na pader na dapat gumuho, mga kapatid, yung pader ng puso na matigas, unloving, unkind, and godly, kaya yang tunawin ng musikang pinagpapala ng Diyos. Second Chronicles 20.22, As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against their enemies. May gyera ang nagpapanalo sa kanila, praise and worship. Hindi yung mga sundalo, yung praise and worship team. Music and dance can add great beauty and variety and pleasure in worship and in life. So needless to say, God loves music and dance. Napakalinaw noon. Music inspires God to be God to us. And so does dance. God made Michal barren because she judged dance. Don't go through the same situation. Music invites blessings. Music drives away evil, even drought, and especially spiritual drought. Music and dance in worship and in life must not be in biblical past tense only. Dapat yan, present tense sa buhay natin. So sing, make music, dance in worship and celebration. Dance for God, dance for others, dance for yourself. Dance or simply exercise. Alam niyo, exercise, dance din yan. Lagyan niyo nga lang ng tugtog, dance na. Kahit walang tugtog, dance pa rin. Parang kanta na walang musika, di acapella, kung wala instrument, dance pa rin. Ang mahalaga, move your body. And health enthusiasts tell us that move your body makes you healthy to move it. But it also gives you spiritual upliftment. Kaya pag may mga taong humihingi ng payo, Pastor, lagi po ako nalulungkot tuwing hapon o tuwing gabi, eh kung mag-gym ka, magsayaw ka, sumali ka sa dance club, basta huwag mo lang uwi-iwi yung dance teacher pagkatapos, ano? Uh, anong masama na nag-aral ka ng dance, huwag ba lang siyang bit-bit-bit-bit pagkatapos, basta magsayaw lang kayo, nag-exercise kayo. Dance simply for healing or to just perspire. Walang age limit. Tulad ni Miriam, 80 plus na, di ba? Sumasayaw pa. So you walk, you run, you work. Kaya lang sana kung magraran kayo, huwag nyo isa na lahat ng kalsada na aabala yung mga kristyano magsisimba. Di ba? Palibasa, mga hindi yata sila nagsisimba, bali wala sa kanilang isa na mga kalsada pag linggo. No? Inalilimutan nila na may mga anak ng Diyos na pupunta sa kanilang mga bahay dalanginan, isinasara ang mga lansangan. Hindi nila magtakbuhan sa disyerto nang walang maabala. Diba? Kala mo naman sila ang nagbabayad ng buong kalsada. Well, bodily movements drive the blues away. Subukan yan, nalulungkot-lungkot kayo, magsayaw kayo. Huwag kayong mahiya na sumasayaw. Diba? Basta tama naman, magdamit naman kayo ng hindi malaswa. Yung sayaw nyo naman, hindi yung para kayong kaahas na nakukuryente, para hindi kayo mapagkamalang nasisiraan ng bait. Eh, ilagay din sa tama para walang na-offend. But you know, let and allow others to dance. Huwag kayong mga kontrabida. Huy, ang laki-laki na ng bewang mo, sasayaw ka pa. Eh, kaya nga sumasayaw para palitin. Diba? Rid yourself of bias and fear. Perfect faith cast out fear. Yung ba naman pati yan, kakatakutan pa? Be free in the Lord. Just be decent. Just be respectful in your timing, in your placement, in the way, in your method, in your attire, and you are in good company. Make music. Listen to music. Better yet, learn to play an instrument. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayong mag-lesson. Nakapagpalaki na kayo na yung anak, wala na kayong masyadong struggle sa buhay, learn some artistic endeavors. Learn to paint, learn to dance, no? Learn to make music. Para ang buhay nyo, lalong paganda ng paganda, hindi parang inaantay nyo lang, nakaritin na lang kayo ni kamatayan, kaya tuloy na bobor. Music and dance can add great beauty and variety and pleasure. Especially in your senior years, when you would have earned the right to indulge in your tastes and in the finer things in life. As it can express what is otherwise difficult or impossible to verbalize, dance should also be an amazing channel of spiritual communication. So pray through dance. Pray through words. Pray through music. 
Sa Pilipinas, ang dami nating prayer dances na niredeem ng kaloob. Subli, from Batangas, is a prayer dance. Yung mga katulad ng mga sayaw sa Ubando, even ati-atihan. Hindi naman sila mga Catholic dances. They were pre-colonial dances that the Catholics were wise to use. No? And born-again Christians are unwise to reject. Kaya natin nire-redeem para swak sila sa taste ng Biblia, pero dance pa rin. But this time, dance for Jesus. The object makes it holy. Enlightened Christians can only be thankful for the recent re-emergence of dance in the church. God loves music and dance. God loves movement. Pati yung hudyat natin mga bata, as ako isali natin sila sa mga international festivals para lalong yumaman ang kanilang pagkatao at tayo man makipag-contribute naman sa banner ministry. Dance din yan na may dala-dala mga watawat. Ang ganda, makulay. Alam nyo, ang Diyos mahilig sa pageantry. Tingnan nyo lang yung Old Testament. Ang hilig-hilig. May mga trompeta, may mga nagbababa ang mga anghel dyan. Yan ang gusto niya. Because life moves. And God is the author of life. Be blessed by God through music and dance and the other arts. Kung meron kayong mga pinoproblema sa buhay, sa emosyon, sa katawan, sa pag-iisip, sing, dance, and heal. Thank you, Lord, for dance. Thank you for music. Thank you for the arts. Salamat sa mga artists na para rin mga priests, kinakausap mo, nila, mo sila at sa pamamagitan ng kanilang art, nakakausap mo kami. We thank you, Lord, for artists that minister to us, teach us to be more supportive of them, at kung may mga artists sa kapeligiran, Lord, na hindi pa nagbo-blossom, hindi pa nagagamit, hindi pa lumalago, set all of us free so we can be the people that you have designed us to be. Manalangin tayo sa ilang saglit ng katahimikan kung ano ang inuudyok sa inyo ng Espiritong ilapit nyo sa Diyos. Ipagpasalamat o hingin about music and dance and the other arts. Be with God in silent prayer.